Karibu sana katika sehemu ya nane ya simulizi hii nzuri itwayo nitakukumbuka mke wangu. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni bwana Jackson J. Kimbi anayepatikana kwa simu nambari 06766 0125561 na msimulizi wako ni mimi Felix Mwenda naipatikana kwa simu nambari 0766476857 Sehemu ya saba tulisha pale ambapo Zai alipokuwa anaingia chumbani tu nikamvuta ndani na alionyesha kutaka kufanya tendo Je nini kitaendelea kwa hayo pamoja na mengine mengi basi ungana na Amerika katika sehemu hii ya nane. ndo kile chezai kutaka kufanya mapenzi siku kipenda binafsi. Kasabu niliwaza maneno ambayo nilishaambiwa na baba mdogo kwamba endapo kifanikiwa kutoroka hapo sitokufuatilia. Lakini nikikusikia kama uko na mtu mwenye uwezo wa kifedha kama mimi, basi nitawaweni nyoto wawili. Maneno yale baba mdogo alinitamkia kipindi kile ambacho alinikamata kwa lengo la kuniua. Lakini nikapata msaada na hatimaye nikaendelea kuishi tena. Maneno hayo yalionifanya nisiwe na ukaribu hali ya juu sana na nisizai. Kwa sababu baba mdogo alikuwa akinifuatilia sana kama nitakuwa na mtu mwenye uwezo wa kiuchumi. Alijua kwamba atanisaidia kufuatilia kesi mahakamani. Kwa hivyo kutaka kabisa niwe naye. Sikuwa na budi tena. Ika ni lazima nifanye tendo la ndoa na Zai, lakini tukiwa kwenye harakati za kujiandaa kufanya Dani tunavua nguo sauti ya mama ilisikika kutoka sebuleni ikimuita nisizai. Haraka haraka alivaa nguo zake na kujiweka sawa kisha kaenda kule alikokuwa anaitwa. Nilimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kumpa mama akili ya kumuita zai kwa sababu hata kwenye vitabu vya dini pia vimeandika kwamba ukifanya mapenzi bila kuoa au kuolewa utakuwa ni sawa umezini ambavyo ni moja kati ya dhambi kubwa sana. Zoezi zima lilikuwa ma kuendelea. Nilijiweka sawa na mimi kwa sababu muda huo nilikuwa tayari nimebakiwa na mguu mmoja tu yani boksa. Kwa hivyo nilivaa, nikaondoka pale chumbani nikaelekea sebuleni alipokuwa mama pamoja na Zai. Wakati wote Zai alikuwa akionyesha tabasamu kwa mali na sura yake ilikuwa yenye furaha tu. Na baada ya kufanya kazi alikuwa amepewa na mama, alitoka pale sebuleni na kuelekea chumbani kwake. Baada ya muda kidogo mama alipitiwa na usingizi pale pale kwenye sofa. Nilienda chumbani kwa Zai na kusukuma mlango bila hata kupiga hodi. Da, mama yangu. Nikasema moyoni baada ya kumuona Zai akiwa melala, lakini makalio alikuwa ameyabinua, tena kiwa amevaa kanga. Lakini lengo langu lilikuwa ni kwenda kumueleza ajue sababu ya mimi kukataa kuwa naye. Nilipoingia ndani ndio alizidi kuyabinua makalio hayo zaidi. Sikujua kabisa kama ilikuwa ni makusudi ama nini, lakini kiufupi nilijikaza sana ili lengo langu liweze kutimia. Nilifika pale kitandani kwake na kuketi ili nimwamshe tuzungumzee. Nikamtikisa kwa mkono uliokuwa kwenye mgongo wake, lakini wakati namtikisa, makalio yake nayo yalizidi kuniacha hoi mtoto wa kiume. Alishtuka na kisha kuntazama. Lakini macho yake hayakuonyesha kama ni mtu alikuwa amelala, bali ulikuwa ni mtego tu kwa kunivuta niende kufanya mapenzi. Sasa zai. Kichon later ni ni nilizungumza lakini nilionyesha kukatisha mazungumzo. Kilichokuleta hapa ni kulala na mimi, si ndio? akanijibu zai kabla sijamaliza kuzungumza. Da, da, kuna pana zai. Kuna mambo nimekuja tuongee. Lakini Derek, kuna sababu ipi inakufanya wewe usiwe na mahusiano na mimi? 
kwa nini unanitesa kiasi hiki Derek? Mapenzi yanauma. Mapenzi yanauma Derek. Nielewe tafadhali. Zai alizungumza huku machozi yakianza kumtoka. Hakika alikuwa naumia kisawa sawa. Lakini hata mimi pia nilikuwa nampenda. Sikuwa na budi kumpunguzia mawazo. Niliamua kumkumatia kifua ni kwangu na yeye akatulia. Sababu ipo Zai. Tena ni sababu kubwa sana Zai. Nilimwambia. Ni sababu gani hiyo? Nilimweleza Zai kila kitu ambacho kinatufanya sisi tusiwe wapenzi. Lakini nikamwambia pia hata mimi mwenyewe pia nilikuwa nampenda sana. Lakini sababu hiyo ndiyo ilifanya nisiwe karibu naye. Da. Ndio hivyo kumbe. Alizungumza kiuchovu Zai. Dacha mambo yaishi kwanza Zai. Tutakuwa pamoja mama. Sikutaka mlolongo mwingi. Nikamwacha Zai pale chumbani ikiwa midua na maneno niliyokuwa nimemweleza. Usiku sikuweza kupata usingizi kabisa kwa sababu mawazo yalinijaa kilini mwangu. Siku ile niliwafikiria sana ndugu zangu na niliapa kesho yake ikiwadia. Lazima nitaenda kuwatafuta. Mara isemisi kwenye simu yangu kutoka kwa Zai ilingia. Kusu ndugu zako nimeshafahamu walipo. Kesho tutaenda, mtakupeleka. Na kutoka usiku mwema. Nilishangaa sana SMS ile. Nilishangaa. Biweje muda ule ule mimi nawaanza kuhusu ndugu zangu. Ndio muda ambao Zai anani andike SMS. Kesho asubuhi sana kabla ya watu wote kuamka mimi peke yangu niliwahi kuamkaa. Kwa sababu nilikuwa na furaha sana kwa siku ile. Nikiwa dirishani natizama mazingira mara nikamuona mtu akiingia na mabigi yangu ndani. Sikuweza kumuona vizuri mtu yule. Tosabu sibuleni na getini palikuwa na umbali kidogo. Halafu isitoshe kulikuwa na kagiza. Japo tahai kwa mizimu. Nilikaza macho nimwangalie nani. Takao nakuja kule ndani nilipokuwa. Aliposogelea tu ngazi za nje. Nikamuona kumbi alikuwa ni Zai. Nikakimbia haraka haraka chumbani kwangu ili siwezi kuniona kama nilikuwa pale. Nikaona jiuliza maswali. Hivi kwa nini alikwenda kufuata mabigi yake kukiwa na giza? Nili kwa nini pia anaingia ndani kwake kama mwizi? Nilijiuliza sana, lakini mwishowe nikajipa majibu mwenyewe kwamba alikuwa akihofia mtu asimuone kwa sababu alishasema kwamba hatorudi na alijua ngeonekana angepata aibu nyingi sana. Baada ya jua la asubuhi kung'ara nilitoka chumbani. Na Zai naye nilimkuta sibuleni. Tukasalimiana. Tukapata chai wote wawili. Na baada ya pale tukatoka kuelekea kwenye gari ambapo tulikuwa tukienda sehemu wa dugu zangu walipokuepo. Tukiwa ndani ya gari nikakumbuka kitu. Nikamwambia Zai kwamba Siku ile gari lako lilipata itirafu na kuharibika lote kwa ajali pale karibu na yale maduka ya Arabu wanguo. Lakini wewe ulikuwa ni mzima. Hiyo inakuwaaje? Mzaya karejibu kwa kiwa na nilimbulia macho. Ah, oh. Siku ile baada ya kufika pale kwenye ile maduka, mimi nikatoka ndani ya gari kwenda maduka mengine yaliyopo upande mwingine. Sasa mimi nikapaa kigari langu pale nikaondoka. Na dereva wa basi akashindwa kuimili gari yake wakati anapita maeneo yale. Hatimaye akaja kugonga gari langu. Na kugonga kule kulimsaidia sana kwa sababu kasi ya gari ilipungua sana. Na ndio maana sikuata na jeraha. Mm. Nilishia kuguna tu. Safari ikatupeleka hadi maeneo ya Tabata Mawenzi ambapo ndipo anapoishi. Lakini njia kuingilia tulikuwa hatuna. Kwa hivyo tukabaki tuna kisia tu tuingilia wapi? Nam. 
na huu ndio mwisho wa sehemu hii ya nane ya simulizi hii nzuri itwayo nitakukumbuka mke wangu je niliwakuta wadogo zangu wakiwa salama kwa hayo pamoja na mengine mengi basi usikosee kuungana nami katika sehemu ijayo ambayo itakuwa ni sehemu ya tisa ya simulizi hii nzuri itwayo nitakukumbuka mke wangu lakini pia kumbuka kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Simulizi Online. 